വേദിയിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളിവിടെ വിളിക്ക വിളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ അക്കാദമികവും വൈചാരികവുമായൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ഊന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായി ഞാനൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് നേരത്തെ ചേക്കുട്ടി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പായി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്ന ഒരു കര ഒരു മുഖ്യധാര പാർട്ടിയുടെ അക്കാദമിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അക്കാദമിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തീർച്ചയായും എൻ്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സവർണ സംഘപരിവാർ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഒരു മുറിയുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളിലും ഒരു മുറിയുണ്ട് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ചർച്ചകളിലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തെ വളരെ പ്രമുഖരായ കുറച്ച് പേരുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ സ സംഘപരിവാർ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തെ ചിന്തകൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം കോൺഗ്രസ്സിലെ സംഘികളെ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ സി പി എമ്മിൽ ആരാണ് സംഘി സഖാവെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നിരന്തരം ഇതുപോലെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരം മുസ്ലിങ്ങളെ ോട് സംസാരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളെ കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും കുറച്ച് നാളുകളായി ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചില മുസ്ലിം വേദികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് എൻ പൊതുവിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ബ്രാൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് എ കെ ബാലനെ പോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാം ജി സുധാകരൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറയാത്ത എ കെ ബാലൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും മഹാനായ കവിയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ കഴിച്ച ഈന്തപ്പഴത്തിനും വണ്ടിപ്പരിപ്പിനും വരെ കണക്ക് പറയേണ്ട അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷെ പോലെ സെൻകുമാറിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ മതേതരനാവാൻ കഴിയാതെ പോയ കാരശ്ശേരി മാഷ് പോലും നിരന്തരം കൂലിയെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമോഫോബിയയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഈ വിധത്തിലാണ് എന്നെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ സന്ദർഭത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമോഫോബിയയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണമായി നമ്മുടെ മതേതരത്വം നമ്മുടെ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വരനെ ഒരു രക്ഷകനായി കാണേണ്ട വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മതേതരത്വം അധപതിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മതേതരത്വം വളരെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം മഹല്ല് വിഷയം വരുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഹാദിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മഹലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പ്രാഥമികമായി ഒരു മത പൗരോഹിത്യ അധികാര ഘടനയോടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല ഇസ്ലാമിനോട് എനിക്കുള്ള താല്പര്യം അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ആത്മീയ ഊർജത്തിലാണ് അതേസമയം അത് പൗരോഹിത്യത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മതം എന്നുള്ളതിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഹലിൽ ഒരു വിശ്വാസം ശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഏത് കൂട്ടായ്മയിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ പുറത്തു പോകുകയും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അതിനോട് യോജിക്കാവുന്ന ആൾ ഏത് സംഘടനയിലെ നിയമങ്ങൾ
മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട എം വി രാഘവന് പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് ചായ കൊടുത്തതിൻ്റെ മാ പേരിൽ മാത്രം ആ പാർട്ടിയിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രലേഖയെ ചിത്രലേഖയെ പോലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിനകത്ത് കഴിയുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മേ പരമാവധി പറയുക കേരളത്തിലെ മഹല്ലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മഹല്ലുകൾ മാർക്സിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടരുത് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നൈതിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഉൾച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രാഥമികമായും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇസ്ലാം വായന അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേവലം ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനടക്കം എൻ്റെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവി വ്യവഹാരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ എലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്തലമുണ്ട് കാരണം ജെ എൻ യു പോലെ ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കേരളമാണ് കാരണം പുരോഗമനം പുറമേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനം നമ്മൾ ജെ എൻ യുവിൽ തോൽക്കുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതിനിധാനം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി വളരെ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന ഡി യു പോലുള്ള സർവകലാശാലയിലും അവിടുത്തെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധിപത്യത്തിന് ശേഷം എ ബി വി പി തോൽക്കുന്നു ആ ഒരു പരിസരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലടക്കം വിശാലമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ അലയൻസ് രൂപപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കടക്കം അവിടുത്തെ ഇന്ന് അവിടെ കെ എസ് യു ഇല്ല എൻ എസ് യു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടടക്കം പറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഐ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുമായി പ്രതീകാത്മകമായി അത് കൊടുക്കുന്ന ഊർജ്ജം വളരെ വലുതായത് തന്നെ യോജിപ്പിൻ്റെ ഐക്യമുന്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം പക്ഷേ ആദ്യം ഫാസിസത്തിൻ്റെ നെതിരെ ഏക പോരാളികൾ ഞങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അവരുടെ നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ എസ് യു ആയോ എസ് ഒ യോ ആയോ ഒരു അലയൻസ് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് കാരണം ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാമെന്നോ ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരേ സമയം വി ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുകയും കേരള ഹൗസിൽ കണ്ണന്താനത്തിന് നെയ്മിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ത്തിലുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് പോരാട്ടം നടത്തുന്നവർ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എ ബി വി പിയുടെ മുന്നണി തോൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉയരുന്ന ആദ്യത്തെ മുദ്രാവാക്യം മൗദൂദിയുടെ മയ്യത്തെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് കാരണം അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവർ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പക്ഷേ അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ ആയിട്ട് യോജിക്കുമ്പോൾ പോലും എസ് ഒ ഐ ആയിട്ട് യോജിക്കണോ എന്ന് പ്രശ്നമുള്ള എൻ്റെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അടവുപരമായി മാത്രം സമീപിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യത്തിൽ ഊന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് എതിർക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇസ്ലാ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഞാനൊരു ജനാധിപത്യവാദിയായിരിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന ജനാധിപത്യവാദ ഭരണക്രമമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവും തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യവും തമ്മിൽ ഒരു ചോയ്സ് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളല്ല കാരണം അതിൽ നൈതികതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം രാമരാജ്യവും ഖലീഫ് ഉമറിൻ്റെ രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ലെഫ്റ്റിൽ ലിബറൽ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇവിടുത്തെ സൗദിയിലൊരു ഭര ഭരണാധികാരി വന്ന് ഇവിടെ പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉദാരതയായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതേസമയം ഹാദി ഇവിടെ വീട്ടു തടങ്കലിലാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപോകാതിരിക്കരുത് കാരണം അതേസമയം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിൽ പോലും മുസ്ലിം ആണ് എന്നതിനൊരു നൈതികതയിൽ സാധ്യതയിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ പോലും അയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായ
ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും മുസ്ലിം എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നൊരു മറുപടി നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായും അന്തിമമായും ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് മലബാറിലൊക്കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെ ആൾ ആളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മലബാറിലെ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ ആ അർത്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ഒരാളാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിലല്ല മലബാറിലെ ആളുകളുടെ അവിടുത്തെ ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പാടം ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കെ പി സിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷം തുടങ്ങുന്നത് ഇ എം എസിൽ നിന്നല്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം തമസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഇവിടെ കൃത്യമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള മുസ്ലിം അസഹിഷ്ണുതയുടെ കാര്യം കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു സ്പെസിമനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്ന ഒരാൾ കെ എൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ അടുത്ത ഏറ്റവും ഞാനധികം വേദികൾ പങ്കിട്ടൊരാളാണ് കെ എൻ അതിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ വേദികളിൽ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം തന്നെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വേദിയിലാണ് ഇവിടെ തന്നെ മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രാസംഗിയൻ അദ്ദേഹത്തെ കെ എനെ പോലെ ഒരാൾ നല്ല മനുഷ്യൻ ഞാൻ മതത്തിലുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാനും അദ്ദേഹം അതിനോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കെ എൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മതാധ്യാപകൻ്റെ മകനായി ജനിക്കുകയും മതത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഇപ്പോഴും മതരഹിതനാണെന്ന് പറയുകയും മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വേദികൾ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മേളന പന്തലിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൾ വരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട കെ എൻ്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചിന്തയിലോ ദേശാഭിമാനിയിലോ പോയി ചോദിച്ചാൽ കെ എൻ്റെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുത്തുകാരനെ കൊല്ലുന്നത് പെരുമാൾ മുരുകനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ മാത്രമല്ല കെ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിങ്കിങ് ഫാക്ടറിയായി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയായി മാറിയ കെ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം പബ്ലിഷർക്കായിരിക്കുകയും എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കെ എൻ നിസ്സഹായനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ എനോട് നീതി കാണിച്ചത് കെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മതമായ ഇസ്ലാമാണോ രണ്ടാമത്തെ മതമായ കമ്മ്യൂണിസമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും കെ എനോട് നീതി കാണിച്ചത് കെ എനോട് നീതി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ എനെ കേൾക്കുന്നത് സഹവർത്തിത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് എന്നുള്ള വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ വിജയുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ആദ്യ പ്രതികരണം നടത്താൻ ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം ഏത് സമയത്തും നിലപാടുകൾ ഊഞ്ഞാൽ പോലും മാറ്റാവുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ കാരണം ഏത് സമയത്തും പോയി ചിലപ്പോൾ സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ വ്യാപാര താല്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏത് സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമാ നടനും ഇതുപോലെ ധീരമായ നിലപാടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം വിജയ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ഹിന്ദു മിശ്ര വിവാഹിതനാണ് ചിലർ ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിജയ് ലെറ്റർ പാ പേഡൽ ജോസഫ് വിജയ് എന്ന പേരെഴുതിക്കൊണ്ട് ജീസസിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മമ്മൂട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് വിജയിൽ നിന്നാണ് കാരണം നിലവിളെ കൂതിക്കെടുത്തിരുന്ന അബ്ദുറബിനോട് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിന് കയ്യടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ങിലെ ജോസഫ് അലക്സ് അല്ല തമിഴിലെ ജോസഫ് വിജയ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 
കത്തോലിക്കനായ ടി വി തോമാസിന് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കളത്തിപ്പറമ്പിൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗൗരിയമ്മയുടെ അച്ഛൻ അവർ വീട്ടിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അറുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തും അതേ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറകള തീർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അശോകൻ അടിക്കുക അടച്ചിടുക മാത്രമല്ല അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും കാരണം അത്ര തരത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അത് ഒരു ഈഴവ സ്ത്രീയുടെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഈഴവ സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കൂടി ഹാദിയ വിഷയത്തെ കാണുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ കൂടാതെ ടി കെ മാധവൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് ജാതി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ ജാതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടി കെ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് കാക്കിനട കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ടി കെ മാധവൻ പോകുന്നു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഗാന്ധി നിരസിച്ച പ്രമേയം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാക്കി പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടി കെ മാധവൻ്റെ പേര് മകൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി നായി മാറുന്നു എന്നുള്ളടുത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇസ്ലാം ഈഴവ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ കൂടി വലിയ മാതൃകകളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അത്തരം മാതൃകകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സഹജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാകെ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ പോലെ ഒരു ഒ ബി സി ലീഡർ കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയൊരു പിണറായി വിജയൻ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും തല വലിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വി എസിനേക്കാൾ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ പുതിയ സമീപനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് അജണ്ട തീരുമാനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സിലെ വി എം സുധീരനടക്കമുള്ള നേതാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആദർശത്തിൻ്റെ ചില അസ്കിതകളും ആദർശം ചില പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചേക്കുട്ടി സാറൊക്കെ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒ ബി സി ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മദ്യനിരോധനത്തിൻ്റെ വി എം സുധീരനെ അല്ല മദനിയെ പുറത്തു വരുത്തണം എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കത്തെഴുതിയ ഇപ്പോഴും കറുവാപ്പസി വിഷയത്തിൽ കത്തെഴുതിയ വി എം സുധീരനെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം കാരണം കേരളത്തിലെ ആവശ്യം ഇത്തരം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമുമായുള്ള സംവാദം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനോട് സ്നേഹവിശ്വാസത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഖ്യധാരയുടെ എല്ലാ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്തരം വേദികൾ അതിനുള്ള അവസരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് തന്നതിന് സംഘാടകരുടെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു